see today we are going to discuss unit 15 of mpa 12 unit 50 important topics you know which uh, never we never discussed earlier that i am going to discuss today unit 15 15 unit 15 systems approach views of david easton and chester bernard once again i repeat i am going to discuss about unit 15 15 systems approach views of david easton and chester bernard that i am going to discuss today i think yesterday the uh, you know recently uh, recently you know that uh, when you know conducted examination the result has come yesterday the second year okay this is for information second year that recently when they conducted examination the result has come so i saw that in the whatsapp group you know students uh, opinion and other thing okay uh, so let me because you know we have to complete our task and uh, now situation is improving and uh, hope that everything will be normalized shortly exams etc will be conducted you know as per schedule or whatever is there that uh, the government will decide uh, as per the guidelines of ugc you know we'll do that but from our side uh, you know we have to complete our task we have to study we have to complete the assignments we have to because i have seen that uh, some people appeared at the examination and uh, you know uh, this thing that uh, Assignment mark has not reflected like that. Some people have not submitted like that, you know. Uh, so please uh, do your duty, that is submitting the, uh, you know, assignment in time. And um, that is one. Number two, uh, then preparation for the examination, etc., and reading the text properly. Okay. So rest, of course. They are also, once again, I am just telling you, perhaps, you know, previously they were, you know, indefinitely, you know, they were extending, uh, you know, date for submission of assignments and, uh, uh, you know, taking admissions as well as, uh, you know, uh, conducting examination, etc., etc. Now, perhaps, every, all over the country, situation is improving, including Kerala. So hope that uh, everything will be normalized. So from our side, we should prepare ourselves uh, to meet any, uh, you know, uh, challenges ahead. Okay. So unit 15, systems approach, views of David Easton and Chester Bernard. Okay. That we are going to discuss today. And... Um, <clears throat> Something I will discuss from your book as well as at value addition also I will give, okay? Additional, okay? See, in modern organization, okay, witness, you know, you know that uh, we can see that a uh, lot of growth is taking place. Enterprises, you know, I told you, you know, merger or whatever is there, acquisition or whatever is there. So a lot of you know uh, growth is taking place about uh, you know as regard the size of the organization is concerned, complexity of the organization is concerned. It is so complicated sometimes, and uh, because whenever the organization grow, then difficulty also goes up. You know. It will become a complex uh, situation sometime. Okay. So we have to meet uh, this type of challenges. Then only we can succeed or sustain in the relevant area. Okay. And we have to modernize. We have to adapt uh, new technology. We, we have to recruit uh, uh, skilled manpower, etc., etc., etc. Okay. Um, though there is a skill shortage all over the country, including our state, not that in employment, you know, skill shortage. Okay, so um, government, government, both the central and the state government, 
is taking a lot of initiative to improve the skills and uh, we should avail ourselves we should take initiative to improve our skills what are skills you are having at present we should try to improve upon because you know to meet future challenges because the same job you know sometimes you know uh, we have to do some other jobs also you know so for that uh, additional skills are required so kindly keep in mind these other things then only we can ensure our career growth now <clears throat> uh, modern organization witnesses vast growth in size complexity and a scale of activity a lot of activities are taking place it is growing complexity and scale of operation demand that a successful administration must integrate them within a framework okay now in an age of specialization integration because specialization i mean we want specialized people say you know that you take the example of medical uh, hospitals and other thing now lot of specialization is there previously it was not like this because diseases are you know new new things are coming previously there is was no nipa previously there was no covid so now people are you know heart transplantation kidney transplantation liver transplantation earlier it was not that much uh, you know developed or whatever it that no new new things are invented and uh, new uh, medical uh, this thing you know equipment everything is used for the benefit of uh, you know heart transplantation you can see that you know from trivandrum to kolikod or trivandrum to cochin you know by helicopter it is coming and immediately the transplantation is done and lot of lives are sir, uh, saved okay by the health department okay that not only that here other places also it is taking place and in other states also so lot of developments have taken place all over the in all areas in all areas not only one area everywhere everywhere you take the example of higher education previously for higher education we, uh, we before independent we used to go abroad either uk or usa or whatever is there now uh, okay now you see everything all you know higher education institutions are available within the country and uh, the you know esteemed organizations either you know sponsored by state government or by the central government or you know joint venture whatever is there okay so we are getting all opportunities okay now in a, so a lot of specialization is also taking place you know market specialization finance specialization you know logistics specialization everywhere specialized people are required okay now uh, they are engaging a product diversification see what i mean i will just tell you what is specialization if specialized people are not there it will happen like this now uh, uh, sometime back uh, you see yesterday's newspaper ksrtc constructed uh, some seven story or 13 story building in kolikod maur road okay kolikod now now uh, have found that, that uh, some floors the pillars uh, you know without using proper iron and cement and everything and uh, another 30 crores rupees required so as to operate or to commission that airport uh, this thing you know uh, best stand actually you know so why what uh, why actually uh, the contractor who did that our government agency who supervise they are all equally responsible for that it will become another palarivatam bridge in kochi you see any time you know sometime it will collapse because you know without using iron and uh, cement or whatever is the 13 or whatever shore a building uh, it cannot uh, you know uh, unnecessary so specialized people are required actually for example i am just telling you what is specialization you see you take the example of metro sridharan in it is uh, there in the uh, you know uh, guinness book uh, this thing you know or konkan uh, railway crossing four states longest uh, you know bridge in you know, the konkan rail uh, this thing karwar and many things you know and uh, uh, by no where you can you cannot see such a, you know train uh, this thing you know uh, you know crossing through the you know inside the mountain and other thing and you know beautiful engineering at uh, the uh, he has done under his dynamic leadership he has done and uh, this is called specialization the same way you can see the metro any metro 
uh, he was advised whether it is dia delhi whether it is here whether it is kochi or whatever is there he was the advisor actually okay now see here i just want to tell you one point here what is specialization what is not specialization see here we uh, there was no involvement by caesar and here for white lab bridge uh, this thing there is okay metro or caesar and did but ever traffic and other thing overflow uh, this thing you know bridge and everything you know pwd kerala constructed that at that time caesar and suggested see you have to do change the alignment otherwise you cannot control the traffic at that time our pwd minister who is who was outspoken he was telling that it is not required I, we don't want your advice like that you know a, a most you know highly respected figure all over the world caesar and we are proud of him because of his honesty integrity and his you know world over uh, he is the uno you know transport this something advisor and you know about all metros you know he was advisor and such person he gave advice you just little bit you know change the alignment then the traffic can be controlled but they, they told no i we don't want your advice like that now what is the position even uh, still traffic jam is there. but he constructed another uh, this thing area that is palari wetum there is no traffic at all previously there was huge traffic now there is no traffic and he did that was considered by freezer and under his leadership and the traffic there were no not even one minute you know no need to stop but in white lie again after commissioning each and everything still when i was witnessing last week uh, and i was going we were standing in the queue okay this type of thing specialization everywhere it is required whether it is academic whether it is engineering whether it is something else so it shows whether it is scientific field everything you know specialization is required okay for additional uh, skill and we are um, really happy that we have got hundreds of uh, institute of uh, institutes of national importance so that you know there is no problem no need to go abroad for getting this type of knowledge and other thing okay specialization is there already every whether it is medical whether it is science whether it is something any area so modern organizational approach is modern organizational approach is called system approach our topic is system approach okay system approach unit 15 who are come new please understand unit 15 system approach views of david diston and chester bernard those are come new for your kind information unit 15 okay unit 15 is now see the modern organizational approach is called a systems approach organization to organization system differs you cannot adopt a single system for all management whether it is a government whether it is some other corporation or something like that every organization has got its own you know uh, you know structure okay and not only that according to needs you know they to change revise uh, frequently now the mode so that type of things it is called a system of there should be system without proper system it is very difficult to function even so the structural function of uh, it is mentioned here the system approach marks a departure from the earlier approaches previously the traditional approach will not do nowadays because a modern uh, that uh, this thing Uh, approach a system approach is required to sustain in the most challenging you know the market in it is okay now what is system approach meaning a system is an interconnected set of elements that function as a whole the theory of system was first developed in physical sciences okay but it has been extended to other discipline okay such as political science public administration management etc a system is characterized by three properties a system is characterized by three properties one okay it is a set of interactions taking place within itself first one i am telling 
once again repeat a system is characterized by three properties categorize three one it is a set of interactions taking place within itself second these interrelated activities or elements have a boundary set around them boundary ceiling then third property constitutes the environment of a system environment see organizational environment is a very very beautiful environment is required because that we have to create okay so that is also a structural design okay the most important activity of a system is to maintain administrative order and equilibrium among the subsystem there should be there should be uh, you know this uh, administrative uh, order see you know that everywhere administrative policies are there service rules are there administrative manuals are there recruitment rules are there Uh, safety uh, uh, rules are there establishment rules are there recruitment rules are there so these are all uh, system accordingly only we can do eh? and we cannot violate any of this if we violate then the consequence will be different okay see you can see that you know if you go beyond the rules or something like that what is going what happening you see to daily newspaper or whatever is there see what i mean all of a sudden people you know they want to make money and finally they will be either in the jail or something like that they money i told you yesterday you have to learn a lesson from this what i told you yesterday one example i am just telling you see money is not everything i told you yesterday and we want money for our survival but for making money we should not survive yesterday i told you, you know now one example also i am giving you one example also i am giving you see here uh, for our survival this type of things are required food shelter everything but our ambition sometimes you know you know our our, our you know i want to become all of us at mugesh ambani or something else or adani or whatever is there you know that will collapse the real this thing you know sometime it is required vision everything is required by step by step only you should try to grow other will you will collapse now one example i am just telling you from this you can learn a lesson this is a today's uh, this thing tomorrow what will happen i don't know you take the example you know sharu khan film star is one of the richest film star i it was reported that uh, one of the uh, highly paid uh, that is you know uh, the total asset whatever is you know in the world uh, uh, film okay in sharu uh, khan uh, actually uh, one year back it was reported about his earning and other thing uh, as regard to film actor is concerned in the world is uh, i think one of the biggest uh, you know uh, person you know as regard to uh, his asset is concerned everything so he is the uh, you know as regard asset wealth is concerned he, is the, he was the highest and in india also he was the telling king khan now his son is please remember what i am telling his son is behind the bar now listen here one beautiful thing from this we have to learn a lesson he has and, and uh, when the son was arrested you know by the thing you are knowing i don't want to mention about that but he, that you know essence i am just telling you when his son was arrested by this department narcotic cell or whatever is there he was shooting you know in spain and uh, for a hindi film and immediately he just rush started plane or whatever is there he came to bombay but, and uh, he wanted to you know see his son or whatever is there he engaged an advocate for you know negotiating with this government agency or whatever is there or for fighting his case in the court or whatever is there you know who was the advocate every uh, hour that 
several lakhs their advocate is getting one of the biggest that a most famous advocate he engaged and every hour he is claiming lakhs and he was the advocate for all film stars and many 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 other dignitaries in this type of case the criminal cases and he was advocate and uh, and shahrukh khan was the you know, you know most rich uh, richest person and this man was the most brilliant advocate also and every hour he is claiming several lakhs fee sitting fee now see still shahrukh khan son is behind but 14 days he will be in the jail from this what you want to money is not everything whatever you may be uh, you know whether you are rich or poor or whatever is there but we had to one day we had to come down that is the thing uh, see uh, we are not you know we have got sympathy against that son or whatever is there i am not telling anything against that or against him or but from this you know we have to learn a lesson that sometimes you know nobody will be there to have this type of thing nobody will help us also so these are the you know lesson we have to learn from this type of you know developments actually so we are having sympathy because he is a small boy and or whatever is there but he should not have done that let us hope for the best and uh, but both uh, case i am just telling you the and you know the officer pangade the renowned personality in india in some cases if he is handling no political interference he will not allow he is the most honest uh, officer actually government of india is having that man is dealing this case okay like uh, many other cases i don't want to uh, tell here no so many cases he already handled and people are you know even in the our underworld criminals even the film stars and many other who are doing this type of corruption they are afraid of this general man and uh, you know uh, he he married a marathi actress you know lebi prata said in interview i have seen that you know one press reporter was asking his wife interviewing his uh, wife about, uh, he was asking about they, they were asking about uh, her husband uh, the most honest officer who just put this boy in the jail and you know his wife was telling when my husband came to a house he never used to talk only just whatever is there in the house about children of uh, they they got twins and that they will do, and no other this thing no discussion either in the office or something like that and please remember she was telling that my husband whenever he goes out he used to tell me if i am not coming back also you should not worry I, because i can expect anything because this type of cases underworld uh, this thing lot of gunda uh, something against him he is a very honest person anything can happen at any time so he was giving advices to uh, to his wife that if i am not coming back also you should not worry and doing duty for the nation so there are persons okay i think we are fortunate that india is having such brilliant officers everywhere scientists technologists everywhere so we want that type of people everywhere okay then only the beauty of democracy and you know law is equal to everybody that will provide we have got at least you know that you know confidence and other thing and when we before we commit any error we will think twice okay now uh, systems uh, okay now here one more thing an administrative system is divided into three distinct processes one is input another is throughput third thing is output see once again i repeat an administrative system is divided into three distinct processes one is input another is three throughput the third one is output the systems 
framework assume interaction between three processes the three process that is input the three puts and outputs okay these are the thing now systems approach of organization theory places emphasis on study okay organization as a system in its totality organization as a system is made up of a number of sub part and sub components say there are structures there are system there will be sub systems also okay there are rules sub rules also many things will be there our see by, uh, the constitution is there and constitution lot of amendments have also taken place you know so there are sub rules articles or a provision even police act you know see provision number two articles and so on so on so on so you know sub sections and sections and main and section or whatever is there you know points whatever is there all act uh indian tax that you can see subsections and other things same way all system sub systems will also be there that is also required so the simplest open system consists of an input a transformation process and an output which is depicted thus input is equivalent to greater than transformation process is equal to greater than output one thing more input is equal to greater than transformation process equal to greater than output and eh? you read the you read the textbook also you will come to know this eh? a system cannot survive without continuous input a system will not be there input also should be there no see suppose recruitment board rules are recruitment should take place you know okay so same way service rules are that for service you know people should be recruited you know for service so a system cannot survive without continuous input okay the other is you know operation whether you know we can operate any machine or whatever is the without uh, you know energy or whatever is the uh, fuel or whatever is the whether we can operate so this type of things are there now there are three types of inputs that an organization takes from its environment materials nr that is three environment what is material energy and information once again i repeat these are three types of input that an organization takes from its environment one materials two energy and information okay the inputs are covered into outputs yes input output you know you know that it will become output you know a raw material we are dumping then outward it will get output okay everything you can see that you know uh, rubber and whatever is there uh, so many things you know the finished goods you know you can uh, whenever whatever based on the inputs which we are giving the output will come okay the organization export uh, the output created through the okay processes of conversion system approach to organization provides a useful framework for understanding how the elements of an organization interact among themselves and with their environment okay if administrators do not understand this interaction they may tend to ignore their environment or to overlook important interrelationships within their organization okay now the system perspective help administrators conceptualize the flow and interaction of various elements of the organization as they enter the system etc are transformed by it and then re-enter the environment now in today's dramatic dramatically changing environment and a valare adhigam maatangal vannu kondirikkana le etrayo maatangal nammal enna confused aanu le so an open system approach is becoming much more relevant and meaningful relevant and meaningful organization do not exist listen carefully this sentence why in spite of sunday some people uh, i think were missing i have seen from the assignment lot of people are there in mba lot of people are there but uh when we are conducting the classes and other thing i request if you have got some your friends and other 
any colleagues, I know that it is online and I don't know, you people are having personal interactions with the, this type of your colleagues. Attendance, you know, it will help them to score higher marks during the examination. After the examination, when result is out, oh, I have got less. And, you know, yesterday I have seen, in the WhatsApp I have seen some people, not a final exam. So, uh, then afterwards, no use at all. Uh, because online classes with certain purpose we are conducting. And we have to, first of all, we have to, uh, you know, complete the course, number one. Number two, or whatever obligations we are having. Obligation means, you know, wherever, where, you know, uh, doubts are arising, it has to be clarified. Our guidelines is, and uh, regarding uh, the assignment, uh, just thing, how to submit all these things, we are explaining. And please remember, some people are taking very casually and results are uh, the. I have seen that, you know, even while writing assignment and, uh, you know, I don't want to, several times I told you that. Uh, first of all, I just uh, want to tell you as an experienced and senior person, don't take any uh, study casually. Because I have seen hundreds of students are the MPA. Even after this also, I took start many things, even after your class. Hundreds of students are there from all the districts, from where they have gone. And today is Sunday. I am just telling you, today is Sunday. You're all very senior people, positive people, and, uh, uh, you know, understand the importance and the focus on it. Uh, otherwise, afterwards, what am I, and I, again in the game, I'm telling you, the valuation everything will be highly professional and especially our uh, you know kerala people you know grace mark and other thing whatever is going happening in kerala you know very well okay such thing will not happen igno in igno evaluation will be based on your whatever you have written in the answer sheets no grace mark will be given or under any circumstances. So you have to write properly, one. Number two, and um, if you are thinking that, uh, if uh, students are thinking that, you know, yeah, this is a uh, you know, uh, very, very, very uh, easy professional course, if you are thinking, why in Kerala, more than 100 and more than, you know, how many universities we are having? There are nearly 40, not a ton. There are many other universities also in Kerala, deemed universities also there in Kerala. Why they are not uh, included, uh, they included this as a course in their curriculum? Why? Only academically qualified and professionally qualified people can take uh, this type of courses. Understand this. Okay. And uh, not that anybody can take that. There is, I know, HRM and other things, but this is entirely different actually. We are studying. Indian environment as well as world environment, actually. Okay. In the public, what is happening in USA? What is happening in UK? UL, even Japan? What is happening here? We are all discussing that. We are updating our information. So, if somebody is there, your colleague, please tell them that, you know, this type of classes, they should not, uh, okay, due to some, if they are sick or whatever is there, all right, there is no problem at all. Exceptionally, uh, you know, something. Uh, real problem we understand but otherwise you know avail this and don't uh, take it uh, the study casually this advice i want to give you because i can tell this because i have seen hundreds of students are there. yesterday for your kind information 88 assignment has come even yesterday one batch uh, your mba one from that means 88 students are there no there Already 101, I already completed. That means 101 students are there, no? Okay. I have seen all the district people are there. So why? Sunday being a holiday, it is not utilized. After, you know, the classes are conducted at a, after a great efforts. You don't know. It is not a silly matter. Here, yeah, the proposal has to go to regional director. Regional director has to see each and every. There are so many courses 
and to get the approval from Delhi, financial implication is there. Then, you know, afterwards, link they have to create for each and every course. Today, today, several classes are going on simultaneously. Separate links are there. So I hope being a very, very, you know, senior people, you will understand the uh, difficulty in arranging this type of thing and utilize. My only request is utilize this type of opportunity properly. I told you, opportunity won't wait for you. You have to wait for the opportunity. Because the casual approach is reflected in the performance in the uh, you know assignment and other thing I have seen but some not all they are a, a very nice uh, this thing other but some people those who are not attending they are telling ah just oh I forgot no I, I am like that like that no when you study something study properly not for somebody's sake you know we have to do that no please don't do that and these are all professional courses and uh, concentrate properly in the first appearance itself you should try to clear it why i will tell you one more thing students are having this negative approach that this december i will clear to uh, june i will clear balance to next december i will clear to but you know what is the problem in between suppose if you complete each and everything in between any opportunity you get you will be a you can at least show that i am a postgraduate or whatever is there you know but unless you complete this how you will get the degree Without degree, then how you can apply? So uh, my humble request to my dear learner is to one real focus on study. Number two, you know, avail this type of opportunity. And uh, three, try to complete your uh, you know semester as early you know whenever you know, at a time you know without waiting for. Other thing. Yesterday, I was laughing by seeing one uh, WhatsApp. One student has written, result has come. I have passed, but I have not prepared the project report. What is the meaning? Project is also part of your uh, this thing, semester. So you should have submitted the project much earlier. Then only the mark will be reflected in the you know, website, your site, you know, and he has not even started. Now, if he start, it will take another six months. This type of things are so kindly. This, don't take it. Uh, otherwise, I'm just telling you from my vast experience, because dealing with the student from for the last several years, I'm just telling you. Because why I'm telling? I was so disappointed that uh, while taking initiative, uh, they have arranged this uh, classes, and the, though we are having large number of students and uh, many people are not there and afterwards you know they are asking many 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 queries and other things and nobody will be there to give the answer for that that is also there because for that this type of classes are arrived anyway that's all enough i have told actually okay so if any friends are there kindly try to persuade them and uh, you know make them understand what it is actually and don't take it uh, uh, you know i am not compelling anybody i am not compelling anybody i am telling you the realities okay so, uh, in today's dramatically changing environment, an open system approach is becoming much more relevant and meaningful. Organizations do not exist in a vacuum. Okay, they are subject to fo uh, forces from the outside world. See, we have to face the you know outside external difficulties also, cultural this thing also. We are having people from various districts, various states various countries so technological changes educational problems politics natural and human resources as well as economic framework because of this organization sometimes you know they have to face not you know they cannot keep alone you know uh, they should not think you know uh, in a vacuum we have to face the <laughs> yes economic changes Technological changes, human resources, politics, education, everything we have to keep in mind and all this type of things will be reflected. Okay. Administrative task is to ensure the integration of these variables meeting the organizational objectives. The, uh, every organization has got specific objectives. 
every organization uh, is set up for you know making something something apollo ties that manufacturing or ties then you know instrumentation that machine hmt machine tools fact fertilizer so objectives are different each and every organization okay then same way a representative uh, okay now chester bernard that it is coming uh, that of course separately i will tell now views of david easton views bernard i will tell you later on david easton now system theory portrays public policy as an output of the political system it is a useful aid in understanding the policy making process okay system approach helps us to conceptualize the linkages between the environment okay the political system and the public policy also okay now david easton in his analysis of political system argued that the political system is that part of the society engaged in the authoritative allocation of values the values held by the policy makers are fundamentally assumed to be crucial in understanding the policy alternatives values when we are making policies we have to understand the values okay and alternatives both internal and external environment we have to keep in mind while making the policy okay internal and external matters also the demands and support that the political system receives from the environment in the form of input go through a conversion process within the system and take the form of outputs a feedback mechanism feedback mechanism is developed through which the effects and the consequences of outputs are put back into the system of inputs to eastern eastern i'll tell you another a political system is a complex clinic uh, cyclical operation with a set of process which converts into inputs into outputs as a routine matter once again i repeat eastern say eastern banner alana he says a political system is a complex okay cyclical operation where a set of processes which convert inputs into output as a routine matter idana eastern day okay now policy making process have been regarded as a black box black box which convert the demand of the society into policies black box means you know you know very well you know we are putting everything you know in a concrete this thing in a proposal we are making okay policy making is closely related to decision making policy indake pora adu implement cheyanam adana decision making we are you know very good in policy making you know but implementation is very very poor okay uh, policy making is very easy i nobody can make that you know you can appoint consultant also no problem at all but implementation i can tell you many 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 examples you know many many examples i can tell you you take the example of tribal welfare how many acts are there every state is having tribal minister tribal welfare board is there and tribal secretary is there everything is there still their way their way of you know standard of living has not improved considerably there are lot of rules policies everything and sc st reservation everything but still attapadi in kerala nilambur in kerala vayanad in kerala is same only maybe 5% improvement or 10% but what about the 95% is remaining after you know 75 years of independence still you know the people you know attapadi and other thing they are unable to uh, you know reach come to a dispensary for taking a medicine there is no bridge over bhavani river during monsoon it is uh, very very terrific uh, situation in attapadi they had to cross the river and there is no bridge and the other dispensary everything is the other side kilometer away still you know though we are having this type of facility so policy making is easy 
implementation is difficult. We have to make policies, we have to implement also properly. Then only uh, it will make sense. Okay. In an organization also, there are in corporate policy, what are there, they have to implement, otherwise you will be out. Okay. Government, you know, how many policies they are making, whether they are implementing. No. There are a lot of, I, no, I am asking you one question. Educate, new education policy, there are a lot of, you know, many years, you know, they are talking, where is the policy? Who has implemented? Nobody has implemented. Is Sham Titroda recommended 1,500 university many years ago when Rajiv Gandhi was the Prime Minister? Whether any improvement was there? Still, you know that Usmania University in Hyderabad, under that university, more than 750 colleges are there, which is the largest university, you know, colleges are affiliated. Very difficult to administer. So we had create many, many university, Sham Pitroda, advisor to Rajiv Gandhi, who was, you know, instrumental in implementing our telecom revolution. Whatever is the C dot, whatever is the technology, rural exchanges, telephone exchange, everything. And he suggested a very renowned personality, but still everything is lying in paper. It is not implemented. So policy implementation is also equally important. Okay. Now. This may be include decisions into, okay, these type of things are there. Now, I am going to talk about Chester Bernard. Views of Chester Bernard. Views of Chester Bernard. No go, the book is Theory of Chester I. Bernard. He lived 1886 to 1961. Okay. 1886 to 1961. Theory of Chester I. Bernard. What is that? See, he says, Chester Bernard theory, this is already there in the book, is based on social systems schools of thought. It fills the gap between the traditional and modern theories of management. Modern theory, anabadi intla po. Kandle, pandan dairen dala di task oriented, you know, MBO concept. It was not the Japanese shallow management. Previously, it was not the quality circuit. It was not the DQM. It was not. These are all modern type of management actually. Okay. So he defines organization as a system of consciously coordinated activities, e or force of two or more persons. He mainly emphasized on the role of, uh, you know, executives in business organization. Executives in the very last time, the executives in the role of organization, small or big, middle executive, top executive, every role. He focused on principles of management, okay, and he, uh, that is, you know, as introduced by Henry Fayol in practical business situation, how you have to act. His contribution to management thought is discussed below. Bernard, you know, his uh, management thought. One, elements of organization. Elements of organization. Or organization and the elements are not. Bernard focused on three important elements of organization. Willingness to cooperate. Common purpose and communication. Willingness to cooperate. Common purpose and communication. Okay, willingness to cooperate, cooperate, okay, refers to collective contribution to organizational activity. Okay, all individuals should collectively make efforts towards achievement of organizational goals and consider their individual goals as subordinate to organizational goals. Individual, individual organization is supreme than individual. So, individual goal is subordinate to organizational goals. Okay, common purpose is the unified goal that all individuals must strive to achieve. Okay, common. Common achieve achieve. People will cooperate only if there is a common purpose to achieve. Common purpose is to participate here. Okay, so communication refers to exchange of ideas, 
for willingly cooperating to achieve the common purpose. Now, number two, Bernard, balance, balance. He emphasized on internal and external balance between okay, various forces that affect functioning of the organization. Okay, internal balance refers to balance between organizational goals and individual goals. We have to maintain a balance between organizational goals and the individual goals. Both are required. Individual goals and, but remember, your goals are subordinate to organizational goals. Okay. Now, external balance refers to adaptability of organization with this external environment. An organization should be able to operate in the changing environmental conditions. We should adapt to the new system. There should not be any resistance to change. Third, authority. Authority, that is, Bernard introduced the acceptance of theory of authority. He said that superiors have authority to command their subordinate, authority to commanding the subordinate. Okay. Uh, only if it is accepted by them. Command, that you know, you are making command, commands. But others should also obey that, no? That is also the, the authority does not thus necessarily flow from the top to bottom. Okay, a subordinate will accept the authority. He himself will, you know, accept the authority. One, he understands the communication. Number two, he believes that it is not an inconsistent with the organizational goals. Number three, it is compatible with his personal goal. And the last, he can physically and mentally comply with it. organization goals against our compatible personal goal mentally is a lang four decisions and functions of the executive. Now remember, executive take decision based on the reasoning and intuition. Decision taking ability an executive should have. Now, his decision should be acceptable to support it. I did the decision material work is Igari Manam. His functions include maintaining communication in organization. Yes. Communication flow, but, uh, horizontal, vertical, top to bottom, bottom to top, all these things he has to ensure. Obtaining essential services from individual service, he has to get the work done from the subordinate. Number three. Formulating objective for all levels of the organization. Yella or level organization eleven, Ada the average only in the number in Ogram, Mansaile, Adatha the Naram Anjamate, Incendus, Incendus. Incendus, you know very well, I already told several times. Yendana, either incendu, portrait and financial, non financial incendi and the Amparino, other and the Amparan, right? Monetary incendi means. Salary, overtime, bonus, which are paid by cash. Non-monetary means, you know, education allowance, Louis travel allowance, transport allowance, medical reimbursement, authorization, you know, colony, you know, uh, club, you know, recreation club, library, everything. Indirectly, you know, we are certain incentives are given. Not only that, for your higher education, they are giving some grant, something, you know, if you pass MBA, Per month, they will, you will get this. If you pass the engineering, you will, they, you will get this. If you pass MTAC, you will get this. So that what happened? They are motivating you to uh, get more and more qualification during your service with the company. Uh, next, formal and informal organization. Bernard focused on coexistence of formal and informal organization. He viewed informal organization as means of promoting social interaction and through it achieving formal organization goals. Communication. It will create huddle. So in organization, communication should flow from the top to bottom, bottom to top, and lateral also. Okay, horizontal also. So communication is an important means of telling people the purpose, objectives of the organization. Objectives. Organization the objectives and then the material you can do the staff in it. And organization the objective and they have to communicate to the down level people. Then only they will understand what they are supposed to do during the particular year. Okay. 
now leadership good managers good managers have to good leaders manager aaya pora avu leader aanum leadership quality kodi venam negotiation skill you know avrada decision taking power idakke undallo adakke nalla knowledgeable person kodi aayirikana alland manager aaya pora appo he should be a good leader leadership quality is creativity imagination understanding idakkeyana aavu chinnale njan parnu nammale ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയാതെ എടുത്ത് ചാടരുത് അതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ ദൻ ഹെൽപ്പ് മാനേജേഴ്സ് ടു യൂണിഫൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസ് വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് ദ ആൾസോ ഇൻഡിഗ്രേറ്റ് ഫോർമൽ യുനോ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ദ ഇൻഫോർമൽ വൺ സോ ചെസ്റ്റർ ബെർണാർഡ് വർക്ക് ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ബിഹേവിയറൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ടു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് കൺസെപ്റ്റ് സിന്തസൈസ്ഡ് സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ with the technical aspects of organization he developed the social systems approach to management social system bernard adopted developed a social systems approach to management appo endaalu parnade one elements of organization petti paranju rendu balance ne petti paranju moonu authority petti paranju naale decision and functions of the executive ne petti paranju anje incentives ne petti paranju aaru ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർമൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻഫോർമൽ വേ ഉണ്ട് കുറച്ച് ആളുകളെല്ലാം കൂടി ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചർച്ച ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ഒരു ഫോർമൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഫോർമൽ സ്ട്രക്ചർ ആണോ പള്ളിയിലെ മറ്റേ അതൊക്കെ അവര് അവരുടെ ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് എസ് എൻ ഡി പി ഇതേ മാത്രമല്ല അതൊരു സ്ട്രക്ചറിലല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് അവരൊരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അതായത് കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എൻ എസ് എസ് ഒരു കുറച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന മാതിരി ഒരു അവരുടെ വിങ് പല ഇതിലും ഉണ്ട് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഫോർമൽ സ്ട്രക്ചർ ആയാലും ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി ഇതുണ്ട് പെർസണൽ മാനേജർ ഉണ്ട് സപ്ലൈ ഇതുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ യാതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഉണ്ട് ആരാണ് മുകളിൽ അത്ര അത്രേ ഉള്ളൂ ഫോർമൽ ഇതും ഇൻഫോർമലും ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എവറി പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ഐദർ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഓർ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വേർവെറൈറ്റി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ വി ഹ് ടു എൻഷോർ വെൻ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഓഫീസ് ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാസ് ടു ഫോളോ യുനോ റിയലി യുനോ എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ എക്സെട്രാ ആൻഡ് യു ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പ്രോപ്പർലി വാട്ട് യു വാട്ട് യു കാൻ ഡു വാട്ട് യു കനോട്ട് ഡു അത് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ മനസ്സിലാവും അവർ മനുഷ്യനാണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ സസ്പിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓർഗനൈസ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയറുടെ പേരിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അത് നമ്മളെ ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യു ടു എൻഷുർ ദൻ ലീഡർഷിപ്പിനെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലീഡർ മാനേജർ ആയാൽ പോരാ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയും കൂടി വേണം ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതല്ലോ അനുമതി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കൂടി എല്ലാം കൂടി പ്രവർത്തിച്ചാലല്ലേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവും അതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ബെർണാർഡ് റിഗാർഡ്സ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എസ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് ടു ദ ലോങ് ആർ സിസ്റ്റം സൊസൈറ്റി ഹി എംഫസൈസ് അറ്റ് റൂട്ട് ദ കോസ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈ ഇൻ ദ ഫോഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദീസ് ഫോഴ്സ് വിത്ത് ഫർണിഷ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ആർ യൂസ് ബൈ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ലിമിറ്റ് ദർ ആക്ഷൻ ഹി വ്യൂഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ബെർണാർഡ് വ്യൂഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ as a social system okay for him all organization with the exemption of the of the state and the church are partial system partial informal since they are depend upon more comprehensive system alle ore ore thire avade avade vera or system aanu ipo church aikotte vera edengil aikotte adu avade system vera different aanu organization la different aanallo adu konde chester bernal define an organization as a system of consciously coordinated activities or forces of two or more person he says that organization comes into being when a there are person able to communicate with each other number two who are willing to contribute action that you know nammal initiative edukka nammal jori cheyan thayara unde okay then adutha to accomplish a common purpose to endana common purpose is that as a accomplish here therefore the elements of an organization
ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് ബർണാട് പറയുന്നത് സോ ഇൻസെന്റീവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സാലറിയെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആളുകളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ഇൻസെന്റീവ് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാം ശമ്പളം മാത്രം കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ ആവില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 ലക്ഷം രൂപ തന്നാലും ശരി ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മോട്ടിവേറ്റ് ആവില്ല നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് അതേമാതിരി മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ജസ്റ്റിങ് കുട്ടികളുടെ പഠനം നിങ്ങളുടെ പഠനം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇത് അതൊക്കെ നോക്കണം ഹൗസിങ് ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലോയൽറ്റി ഉണ്ടാവും ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബോത്ത് മോണിറ്ററി ആൻഡ് നോ മോണിറ്ററി ഇൻസെന്റീവ്സ് ആർ റിക്കേൽ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് നോ കൺസെപ്റ്റ് അതോറിറ്റി അതോറിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ എ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷുഡ് വിൽ ഫ്ലോ ഫ്രം ടോപ് ടു ബോട്ടം ആൾ ഡയറക്ഷൻ ഫോർഡ് എവറിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എവറിങ് ഫ്രം ദ ടോപ് അതായത് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ മാനേജർക്ക് ജനറൽ മാനേജർ മാനേജർമാർക്ക് മാനേജർമാർ മറ്റവർക്ക് അങ്ങനെ താഴെ ലെവൽ വരെ അതേമാതിരി താഴെ എന്തെങ്കിലും ദീപൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ സൂപ്പർവൈസർ കൊടുക്കും സൂപ്പർവൈസർ ഓഫീസർ കൊടുക്കും ഓഫീസർ മാനേജർ കൊടുക്കും മാനേജർ അങ്ങനെ 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 മാപ്പ് ഇട്ട് പോകും അതാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ ബർണാട് ഫർദർ ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ഇഫ് ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓക്കെ ബൈ വൺ ടു ഹൂം ഇറ്റ് ഇസ് അഡ്രസ് ഇറ്റ്സ് അതോറിറ്റി ഫോർ ഹും ഫോർ ഹിം ഈസ് കൺഫേംഡ് ഓർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓക്കെ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ആൻഡ് വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആസ് ഓഥോറിറ്റീവ് ഓൺലി വെൻ ഫോർ കണ്ടീഷൻ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഓക്കെ ഒരാൾ അംഗീകരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അംഗീകരിക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന ഇത് സാഹചര്യങ്ങൾ വേണം ഒന്ന് ഹി ക്യാൻ ആൻഡ് ഡസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആദ്യം മനസ്സിലാവണം എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാവണ്ടേ പറയണം കേട്ടോ എന്താണ് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ യുനോ തമിഴ്നാടു നോർമലി യുനോ ഹിന്ദി സോ വൺ ദ പോയിന്റ് ടൈം വാട്ട് എഫ് എൻ അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നോട്ട് ദിസ് മിനി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എർലിയർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സെൻഡ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ഡോക്ടർ ജയലളിത ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് തമിഴ്നാട് ലേറ്റ് ജയലളിത ഇൻ ഹിന്ദി വൺ സർക്കിൾ ഷീ കൻ നോട്ട് റീഡ് ഹിന്ദി ഷീ കൻ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺ ഓഫ് ഹർ ഡ്യൂട്ടി ടു യുനോ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഓർ വാട്ട് ഇറ്റ് സോ ഷി ഹംബ്ലി ടോൾഡ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കൈൻഡ്ലി സെൻഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് സോ ദൈ ക്യാൻ റീഡ് എന്താ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലായത് അതായത് ചില സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് കാരണം ചില സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഒറ്റ ലൈനിലോണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ആക്ട് അതേമാതിരി ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒറ്റ ലൈനോണിൽ നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു പേജ് ഉണ്ടാവും അത് വായിച്ച് വായിച്ച് ഓരോന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവസാനം നമ്മളിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല സിമ്പിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് സിമ്പിൾ നോട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നമ്മളെ അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിന്റെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മാതിരി അത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ അവര് വേറെ കുറ്റം പറയല്ല വേറെ ഉണ്ട് പ്രതിനാലിറ്റി പക്ഷെ സബ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ് നല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ബട്ട് ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എന്താ പറയുക പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതാം ഹി ക്യാൻ ഈസിലി ഡസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നമ്മുടെ യു നോ ദാറ്റ് കോമണി എം പി ഇൻ ലോക്സഭ ദേ ആർ ഫ്രം നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ ആൻഡ് മെനി അതർ പീപ്പിൾ സം പീപ്പിൾ ദേ ആർ നോട്ട് വെൽ കൺവേഴ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ദേ നോ ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് കൺവേഴ്സ് സോ വെൻ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റേസ് ബൈ എ മെമ്പർ ആൻഡ് ശശി തരൂർ വാസ് ഗിവിംഗ് ദ റിപ്ലൈ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഹൂ വാസ് എം പി ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹി പൊളൈറ്റ്ലി ടോൾഡ് ശശി തരൂർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സർ ഐ ഡിൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തിങ് വാട്ട് ഓർ യു സെറ്റ് ആക്ച്വലി ഐദർ യു ഗോ സ്ലോ
ഓക്കെ ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസ് ഫോർമൽ ഇൻഫോർമൽ പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇവിടെ പണ്ടത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ റോള് ഭയങ്കരമാണ് വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അവർക്ക് ചലഞ്ചസ് ആർ മെനി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പറയാം സി എസെൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻ ആസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ബർണാഡ് ആർ ഫസ്റ്റ് to provide the system of communication second to promote the securing of essential efforts and third to formulate and define purposes pin the first function of maintenance of organizational communication has two phases first is definition of organizational position and the second is maintaining a personal system okay the former rookies organizational chart in the organization chart adayade aarana top ആരാണ് അതിന്റെ താഴെ ആരാണ് അതിന്റെ താഴെ സാധാരണ ടോപ്പില് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതിന്റെ താഴെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഡിവിഷണൽ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പല 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 വിധത്തിലുള്ള ജോണൽ ഹെഡ് അതേമാതിരിയുള്ള പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ സീനിയർ മാനേജേഴ്സ് മാനേജേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം യു ടേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ അതിന്റെ താഴെ രണ്ട് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഇതാ അതിന്റെ താഴെ കാരണം വലിയ ബാങ്ക് ആണ് അച്ഛാ അതിന്റെ താഴെ എത്രയോ ജോണൽ മാനേജേഴ്സും ഇതൊക്കെ അതിന്റെ താഴെ റീജിയണൽ മാനേജേഴ്സ് അതിന്റെ താഴെ സീനിയർ മാനേജേഴ്സ് ഏരിയ മാനേജേഴ്സ് അതിന്റെ താഴെ സീനിയർ മാനേജേഴ്സ് അതിന്റെ താഴെ മാനേജേഴ്സ് അതിന്റെ താഴെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജേഴ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഒരു ഒരു ബാങ്കിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടോ പിന്നെ the second function of securing essential services from individuals adhe mari nammale oru executive ennu vachal nammada subordinate ninne joli edukkanda kadami ninnadeyana it gets the work done from by the subordinate you know you have to supervise motivate them to get the best out of them you have to motivate them third the executive the third executive function is the formulation pinne adhayathu nammada organizational policy okay indakunnad executive aanu appo yane when i was in hr i i used to make the recruitment policy administrative policy safety policy establishment policy performance appraisal systems grievance policy policy anomaly policy settlement so kindalla idokke hr manager avanante duty avanu cheyana artham thare ullu pinne pakshe when you make the policy it has to be uh, before uh, in the policy there in consultation with others you take that advice from others also take the input from other departments also even from the trade union also then make a policy otherwise they will not accept it sometimes okay pinne the above three functions we jam parnu vechu okay pinne adath see modern organization witness vast growth in size nokku nammale ninne adu idinu pagare njan vera onnu nu paraya endana nammal pravishikkunnu modern organization la ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആ ചാലഞ്ചസ് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് നമുക്കിവിടെ നിലവിൽ നിൽക്കണം നില നിൽക്കണമെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറോ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കില്ല ചാലഞ്ചസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് അതേമാതിരി ലേബർ ടേൺ ഓവർ അതേമാതിരി ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് യുനോ വിൽ ബി ദ് ടു കൺട്രോൾ ഈച്ച് എൻ്റെ ഗ്രീ നൗ സി ഹിയർ ഫ്രം മൈ കറക്ഷൻ What is modern management? What is the conclusion of the modern management? What is the modern management of the modern management? It is said that get the processes right and the company will manage itself. But processes do not run companies. Managers do. Manager is a company. It is not a process. It is not a manager. Now, today's organizations and executives operate very differently from that of the past. Senior, senior managers of some of the most successful companies are etching powerful roles for themselves and becoming more of doers than just enablers or coaches. Okay. This indicates that senior managers in an organization must have a micro view 
okay of the business landscape okay inculcate leadership strategies and not leadership qualities and envision the future to develop strategies for taking the team and organization forward ellam idilundu idu aayirikanam ippadutha manager indha summary aanu njan just in the institute of management in the extract aanu the in the institute of management adhaayi nammal leadership inde pettittla oru cheriya few lines aanu njan eduthu in the institute of management kolkata so this unit is over and i am going to the next unit unit 20 <coughs> pertinence of critical theory unit 20 20 pertinence of critical theory 20th unit pertinence of critical theory enda pertinence varna pertinence is the quality or state of being pertinent or relevance adana pertinent ad relating to okay critical theory varan thana critical theory sadhichodu critical theory is a social theory oriented towards criticizing or critiquing and changing society as a whole critical theory aims to dig beneath the surface of social life and uncover the assumptions that keep human being from a full and true understanding of how the world works onnum kodum parayam critical theory critical theory ee 20th unit ana pertinence of critical theory ee critical theory patti parayumbo endana critical theory cha it aims to dig beneath the surface of social life and uncover the assumptions that keep human being from a full and a true understanding of how the world works idana critical theory de or definition appo ini nammale elaborate aayittu povunu public administration is a field of knowledge with uncertain boundaries etrayo ningale kai pala unitum nammal eduthu pudhiya pudhiya ore ore karyangal ningale arinju konde irikkana appo idu oru samudra aanu it is like an ocean never ending valiya subject aanu nadalaile ippolum njan parayunnathu enna nanja korchu mathrayana നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എത്രയോ പഠിക്കാൻ കിടക്കുന്നു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ വേൾഡിലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഹലോ ഇന്ത്യയുടെ എത്തിയിട്ടില്ല ശരിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് പറയാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ അത് എത്തിയിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സിവിൽ സർവീസിലും കെ എ എസിനും ഒക്കെ പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് വളരെ ഡീപ്പ് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് തരും അതാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കവർ എത്രയോ കവർ ചെയ്യാൻ ബാക്കി കിടക്കുന്നു ഓക്കെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് എ ഫീൽഡ് ഓഫ് നോളജ് വിത്ത് അൺസെർട്ടൈൻ ബൗണ്ടറി ബൗണ്ടറി ഇല്ല അതില് സംഗീതത്തില് നിങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് നിങ്ങൾ ആരറിയില്ല പെൺകുട്ടികളെ മ്യൂസിക് മ്യൂസിക്കില് ഈവൻ ലതാ മങ്കേഷ്വർ അടക്കം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരത രത്ന ലതാ മങ്കേഷ്വർ പോലും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യേശുദാസ് പറയുന്നത് പോലും ഒരു ശതമാനം പോലും അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതായത് മ്യൂസിക്കിന്റെ ഒരു ശതമാനം കൂടി ഈ ഇത്രയധികം ഈ പത്ത് എഴുപത് എൺപത് വയസ്സായിട്ട് പോലും ഒരു ശതമാനം ആയിട്ടില്ല എന്നാ ബാക്കി കിടക്കണ രാഗങ്ങളൊക്കെ അതേ പ്രകാരമാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു പിടിയുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ വിപിൻ അത് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഓരോന്നോരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോ വിധത്തിൽ മാറി കാരണം ചേഞ്ചസ് ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറണം അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് വരും ഇനി അപ്പോ 
അൺസെറ്റൻ ബൗണ്ടറീസ് ആണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളത് സോ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്കോളേഴ്സ് ആർ ഹെസിറ്റൻറ് ടു ആൾ ഇറ്റ് എ ഡിസിപ്ലിൻ ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഡിജിനസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തരാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ ഫോറിൻ ഓതേഴ്സിന്റെ അല്ലെ എൻട്രി ഫയൽ ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രെഡറിക് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റേ എന്ത് പറഞ്ഞ ബെർണാഡ് ആയിക്കോട്ടെ സോ മെനി പീപ്പിൾ എസ്റ്റഡേ ആൾസോ ഐ വാസ് ഹോക്കി അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഫോറിൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പീറ്റർ ഡ്രക്കർ ആയിക്കോട്ടെ സോ മെനി പീപ്പിൾ ഇനോ കാർ മാർക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവരുടെ ഇതെല്ലാം ഫോറിൻ്റെതാണ് നമ്മുടേതായ എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടേതായ നമ്മ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് നമ്മളിതെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പണ്ടത്തെ ആ മാനേജ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ നമ്മളെ എന്താ പറയണ്ടേ അവിയിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ജാപ്പാനീസ് മാനേജ്മെന്റ് അത് ജപ്പാന്റെ ആണ് ടി ക്യു എം ജപ്പാന്റെ ആണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ജപ്പാന്റെ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫോർഡ് ഇലക്ട്രിക് മറ്റേ വെസ്റ്റേൺ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി അമേരിക്കയുടെ ആണ് കോഡ്ബറി യു കെയുടെ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ എന്താ പറയണ്ടേ അവിടെ എല്ലാം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും എല്ലാം നല്ല വേൾഡ് റിനോൺഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് നമ്മളെ മൃഗന്മാരാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇവിടെ എന്താ ഇൻഡീജിനസ് തിയറി വളരെ കമ്മിയാണ് ഇൻഡീജിനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മാനേജ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് വളരെ കമ്മിയാണ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പക്ഷെ ഒരു രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിൽ ഒന്നിനും ബുക്കിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വേണം നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ലോകത്തിലെ ഏത് കേസ് സ്റ്റഡി ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷെ നമ്മൾ വിഡിത്ര എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എന്താ കേസ് സ്റ്റഡി ഉടൻ അടി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു അമേരിക്കൻ കേസ് സ്റ്റഡി ബ്രിട്ടീഷ് ദിസ് തിങ് കേസ് സ്റ്റഡി ആ കേസ് സ്റ്റഡി ഈ കേസ് സ്റ്റഡി ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കേസസും അതേമാതിരി ലേബർ മേറ്റ് ട്രിബിൾസും പ്രോബൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് നൂറ്റെട്ട് ലേബർ ലോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലേബർ ലോ ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ മോസ്റ്റ് പൊലു പോപ്പുലേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യയിലെ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവൻ കേരളത്തിന് ഓരോ രത്നക്കുൾ സ്ഥിതി ഓരോരോ കെട്ടക്സ് ആയിക്കോട്ടെ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡി പറഞ്ഞാൽ ദാ പോകുന്നു നേരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ കേസ് സ്റ്റഡീസ് റിയലി ഹുറിബിൾ ടാസ്ക് ആക്ച്വലി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴത് ഫാർവേഡ് ബിസിനസ് അവിടെ സീ ഒരു കാര്യം എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് അവരുടെ എൻവോയ്മെന്റ് അനുസരിച്ചാണ് കേസ് സ്റ്റഡി അത് ഓർക്കണം അതല്ല ഇന്ത്യയിൽ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥ അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഫോർ നമ്മൾ ഫോറിന്റെ ഷർട്ട് ഇട്ടണ നമ്മൾ യോഗ്യനാണെന്ന് വെക്കും അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നല്ല ഷർട്ട് മറക്കരുത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷർട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അമേരിക്കയുടെ ഇത് ലേബിൾ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ലൂതിയാനെന്ന് ഇവൻ കിട്ടക്സ് നമ്മുടെ കിട്ടക്സ് അമേരിക്കയ്ക്കാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരണേ ലേബിൾ ഇട്ടിട്ട് അമേരിക്കയുടെ ലേബിൾ ഇട്ടിട്ട് അത് അതാ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ വി ആർ ഇനോ നമ്മൾ ഫോറിന്റെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വി ആർ ട്രൈൻ ടു ബിക്കം ഫോറിനേ ഇന്ത്യൻസ് അതല്ലേ പ്രത്യേകത അപ്പോ ഞാൻ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് എത്രയോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഐ സി എഫ് ഐ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠി വർക്ക് ചെയ്യണപ്പോ സീനിയർ ഫേക്കിന്റെ അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ എന്നോട് പറയണ്ടായി വെൻ ഐ വാസ് ഡെവലപ്പിംഗ് എ ബുക്ക് ആ സമയത്ത് എന്നോട് പറയണ്ടായി വെൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഓർ വാട്ട് പറയുന്നത് ഡോണ്ട് ഇൻ എക്സസ് ടു ഗൂഗിൾസ് ഓർ വാട്ട് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗൂഗിളിൽ എന്താ കാണിച്ചാൽ അത് പഠിപ്പിക്കരുത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫാക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ലല്ലോ
കോടതി കൊണ്ടിരുന്നു അതായത് ആരാണ് അത് എഴുതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഡോക്ടർ നീരു വശിഷ്ഠ് പറഞ്ഞ പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ ആണത് ഈ പ്രൊഫസർ എഴുതിയ ബുക്കാണത് അത് അവർ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ വേണ്ട എന്താ പറയാന്ന് അറിയോ പ്രിന്റഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്നാണ് ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ആർക്ക് എന്ത് വേണം ചിലവ് എഴുതാം അത് ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് അല്ലേ എന്ന് അല്ല ചിലപ്പോ ഒരു ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസിന് വേണ്ടി എടുക്കാം പക്ഷെ അത് ആക്യുറേറ്റ് അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും റിസർച്ച് ഒക്കെ ഇതാ അടിച്ചു അത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോസിബിൾ അല്ല ചില സമയത്ത് അവരുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ശരിയായിരിക്കും ഇവിടെ എൻവയോൺമെന്റ് ശരിയല്ല അത് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം നോക്കൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റേക്കിംഗ് എ സി സി എ ക്ലാസ് എ സി സി എ ഓക്കെ ക്ലാസ് യു കെ സോറി യു എസ് എ സി എം എ ക്ലാസ് സി എം എ ക്ലാസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്നോട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതിലുള്ള മുഴുവൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അമേരിക്കൻ കേസ് എടുക്കണം പോരെ അവർക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ബുക്ക് അതായത് പെട്ടെന്ന് എന്നോട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വായിക്കണേ ക്ലാസ് എടുക്കുക കാരണം അത് ഓരോരോ കേസസ് ആണ് അവിടുത്തെ പക്ഷെ അത് പഠിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പ്രയോജനം ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അത് പഠിച്ചാൽ അവിടെ പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പഠിച്ച് അല്ലെ നമുക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന നമ്മളെ വി ആർ ഷോയിങ് ഈഗർനെസ് നമ്മൾ ടു ഗെറ്റ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫ്രം ഇന്റർനെറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റ് ആസ് എ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ബട്ട് അത് ആക്യുറേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിന്റഡ് ബുക്സ് എന്നായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എം സിലോ റിസർച്ച് എന്തെങ്കിലും പിന്നീട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് വായിച്ച അതൊന്നും എടുക്കണം അതാണ് ആക്യുറേറ്റ് അല്ലാണ്ട് എന്തും ഏ ആര് കൊണ്ടിച്ച് എന്ത് കൊടുത്താലും ഇന്റർനെറ്റ് ഇടാം അതിന് യാതൊരു ഇതും ഇല്ല ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഫാൾസ് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസർച്ചോ പ്രൊജക്ട് വർക്കോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്റെ ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോളേജ് ഹെസിറ്റൻ ടു കളക്ട് ഡിസിപ്ലിൻ ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഡിജിനസ് തിയറി നമ്മുടെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസ് വളരെ കമ്മിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ പോറിൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ ഈ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ എത്രാമത്തെ അത് ഇരുപത് എല്ലാം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഫോറിൻ ഓതേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ കാരണം ബുക്കിൽ അതാണ് അപ്പോ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി ഈസ് ഒരു മിനിറ്റ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തിയറീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ലീഡർഷിപ്പ് എംപ്ലോയ് മോട്ടിവേഷൻ നോക്കൂ ഇതിലെ കൺസെപ്റ്റുകൾ പേർക്ക് അതായത് നമ്മളെല്ലാം കടമെടുത്തിറക്കുന്നു അതായത് ബോറോഡ് മെനി ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റുവൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫ്രം ദ ഏരിയ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതാ പീറ്റർ ഡ്രഫ ഡ്രക്കർ തിയറീസ് ഓഫ് മാനേജ് ദാ നമ്മൾ കുറെ ഇപ്പം തിയറീസ് പറഞ്ഞു ലീഡർഷിപ്പ് ദ എഗെയിൻ പിന്നെ എംപ്ലോയ് മോട്ടിവേഷൻ എഗെയിൻ അതായത് നമ്മളെ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ആഹത്തോൺ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അതെല്ലാം എംപ്ലോയ് മോട്ടിവേഷനിലാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അമേരിക്കൻ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഡിജിനസ് തിയറി വളരെ കം പക്ഷേ യു ആർ ഹാവിങ് ലോട്ട് ഓഫ് യുനോ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് വളരെ വലിയ റിസർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതും വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൈക്കോർട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നല്ല ശിവൻകുട്ടി ജീതമാരി നമുക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയരുത് ശിവൻകുട്ടി നമ്മുടെ എന്താ പറയട്ടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ കേരള ഈ സ്റ്റൈൽ എന്താ വി ആർ ഹാവിങ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താ ചെയ്യുക വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലും അപ്പോൾ തെറ്റാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മാവ് കഴിച്ചാണ് പോട്ടെ മാവ് നമുക്ക് പോട്ടെ മനുഷ്യനാണ് സർവ്വസാധാരൻ നമ്മൾ ദേദിയിൽ കുറ്റം പറയല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ഹൈക്കോർട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കേരള ഹൈക്കോർട്ടിൽ വരുന്ന ചെറിയ ഹൈക്കോർട്ടാണ് ചെറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേരളം അല്ലേ തമിഴ്നാടിന്റെ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൂടിയതാണ് കേരളം യു പിയിലത്തെ
നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ വരുന്ന കേസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനത്തിലെ കേസ് കോർട്ടിലൊന്നും വരാത്ത കേസുകളാണ് അപ്പോ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈ റെഡി റെക്കനർ അവർ കേസ് ലോസ് റെഡി റെക്കനർ ഫോർ എൽ എൽ എം ആസ്പിരൻസ് ഫോർ എൽ എൽ ബി ആസ്പിരൻസ് ഓഫ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന വിധികളും വരുന്ന കേസിന്റെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കൊത്തിച്ചിട്ട് ഒരു വിദ്യ കൊല്ലുണ്ട് വേറെ എവിടെ അതേമാതിരി അങ്ങനെ പലതും പലതും എത്രയോ കേസസ് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഫ്ലോ പോയിസൺ മറ്റേത് മറ്റുള്ളവർ ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെയാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അതേമാതിരി ഇവിടുത്തെ ഒരു കേസ് ഞാൻ പറയാം പണ്ട് നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ കപ്പല് നമ്മുടെ ഫിഷർമാനെ പോന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കുള്ള കേസ് നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയി തോന്നുന്നു കേസ് അത്ര ഈസി അല്ല അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കാത്ത കേസാണ് നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നടത്താൻ അതായത് കൊന്നപ്പോ രണ്ടാളെ ഫിഷർമാനെ കൊന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ രണ്ട് ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നേവിയ നേവിയിലത്തെ പക്ഷെ അവിടെ പ്രശ്നം വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡറിലാണ് അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡർ നമുക്ക് ജുറിഡിക്ഷൻ ഇല്ല നോ മെൻ ലാൻഡ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ കപ്പല് പോകുന്ന ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡർ ആണ് ആർക്കും അതിൽ അധികാരം ഇല്ല ഓപ്പൺ ആണ് അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അധികാരം ഇല്ല ഞങ്ങളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇറ്റലി പക്ഷെ കേരളം പറഞ്ഞു അല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഇത്ര ഇതാണ് അത് വിത്തിൻ നമ്മുടെ കേരള വാട്ടർ ഇതിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ അടുത്താണത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സെന്ററിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കേരളത്തിലേക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഇപ്പൊ പത്ത് കോടി രൂപ എന്തോ കൊടുത്തിട്ട് കേസ് ഒതുക്കിയാൽ ഇത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം നോക്കൂ ഈ കേസ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നടന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലായോ അത്തരത്തിൽ അനവധി കേസ് നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ വരുന്ന അപ്പൊ അത് ലോ സ്റ്റുഡൻസിന് റെഡി ഇറക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇത്ര സുന്ദരമായ പല 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 ഇതുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റിന് പഠിക്കാവുന്നതിനും ലോ സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചറെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി ഓക്കെ നോ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി ഈ ഗ്രൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ എൻലൈറ്റ്മെന്റ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ത്രൂ യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക എന്താ യൂറോപ്പ് അമേരിക്കയിലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സയൻസ് റീസൺ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫ്രാങ്ക് ഫർട്ട് ഓക്കെ സ്കൂൾ ബിഗിനിങ് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ലൈൻ എന്താ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒന്ന് നോക്കൂ അതായത് വി ഹാവ് ബോറോഡ് മെനി കൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫ്രം ദ ഏരിയാസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ട് പലതും ഇല്ലാന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ ഇതേ നോക്കുള്ളൂ നോക്കുള്ളൂ ഫ്രാങ്ക് ഫോർ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി എനിക്ക് തിയറി റെക്കഗ്നൈസ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ടെമ്പററൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ specificity of the individual consciousness values and perceptions are shaped by the time and society in which we live okay but ultimately the measures of society is is effect on people on their happiness and the sense of freedom to determine the future okay critical theory can be described as a category of social thought that developed from the work of karl marx okay again karl marx correct okay now characteristic through critical theory has an important uh, you know ways moved beyond karl marx as times have changed karl marx and yugathunna etrayo ingottu ponu and problems have been identified in his work it include the three characteristic discussed below critical theory one contradiction dialectics and change a primary characteristic of critical theory is the idea that social systems change change over time because built in tensions or contradictions see contradictions and love varalu onnu varnu adu kenju varalu vera onnu varnu le between ഹൗ ദി ആർ ഓരോരോ ഇതൊക്കെ ഓരോ ചില തിയറീസ് കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ് ചിലത് ഈച്ച് സച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഹെറൻറ്റ് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി സോൾഡ് വിത്തൌട്ട് മോഡിഫൈങ് ആൻഡ് മൂവിങ് ബിയോണ്ട് ഓർക്കണേ നമ്മുടെ ഭരണഘടന എത്രയോ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യത്തെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷേ അത് പിന്നെ അമെൻമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത് പല അമെൻമെന്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ അതേ പ്രകാരം ഇതും അതെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ആർ റിക്കേഡ് സം ടൈംസ് ഇൻ ദ മാനേജ്മെന്റ് തോട്ട് സം ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി ഷോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐഡിയ തിയറിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ 
and their social environment and thus attempts to contextualize the historicized ideas in terms of their roots and social processes. Now, the process acquiring knowledge of alternatives to the status quo and encouraging constructive change is dialectical. In the dialectical, relating to logical discussion of ideas and <clears throat> okay, opinion. Okay, dialectical varna relating to the logical decision of ideas, okay, and opinion. The Frankfurt schools use the I uh, concept of the just the Vajam. French in the French word on the Frankfurt theory or theory and the Varim. Reason signified faculty that beyond the more appearing explore in deeper reality. So theory period on the French Indian completed. Okay, important that like I remember. The critical theory in public administration, the development of critical theory as a philosophical and practical discipline has greatly influenced social science in general, public administration in particular, retreating the need for the human humanization of public organization. Number of organization work in the machine, humanization is required actually. Okay, it is a post Weberian, that is uh, bureaucrat. Okay, and conceptualization of the Frankfurt School. Okay, all postmodern public administration theory, theories have given importance to people in the organization than to the formal structures of human resources are the real asset of an organization. Then any other, you know, raw material, paisa, building, any kind of room, Avishamayalagariana. Human resources. Okay. Critical theory, pro theory provides an opening for conceptualization and the practice that acknowledges the value based normative character of public administration. The public professional who perceives contradiction between current public practices and future without reduce inequity and oppression may use critical theory as a guide. For taking action to create a social change. Social change in Vendita, Palakarium. In a communication theory, Petitana, already in Parana. Communication, critical theory provides an ethical impulse towards substantial equality. Critical theory, just as a poor in the Dana complete, just on the have a glance only. Expanding the role of public bureaucracy is not matched by its popular acceptance. No good public bureaucracy. Other Sadhana popular acceptance is not the same. That is bureaucratic approach. That is bureaucratic way. That is not the same as the public acceptance. That is not the same as the public acceptance. That is not the same as the public acceptance. That is the same as the public acceptance. That is the same as the public acceptance. That is the same as the public acceptance. Now, despite a great variety of management structures and styles, or a management or a structure, or a manager or a style and a functioning. But a chile manager or a needy in the manager mind, chello volar dynamics and charismatic in the chello, chello democratic in the chello. But a yuka manager better quality in chello volar a and dial corporal and one lazy at eleven. Dynamic autocratic. democratic with a managerial quality Despite a great victory, manager structure and style, a style and leader or style or Modi has got his own style. Hello, Manmohan Singh has got other style. Abu Orathrikam or a Barikimbo, Avrika, a language over a leader on the method, Avrika, Abridi the style, a style ludi, Avri Ariapudu. But Sachi Terunda Garimba, Sachi Teruna, a representant, a renowned writer, international person, and I read a tough words. You see in the in a petit la, the other one, I'll have it. Or three are a prana, a bit of quality or style or do you like? Other number of people. Pina, as a kind of organization, client, organization, client relationship, 
ക്ലയന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ മാരുതി കാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് വലുത് മാരുതിയാണ് അതിന്റെ ക്ലയന്റിനെ പ്രോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാരുതി കാർ എവിടെ വെക്കുക ക്ലയൻസ് ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി സേസ് ദാറ്റ് ദോസ് ആർ കമ്മിങ് ടു യുവർ ഷോപ്പ് അവരെ ദൈവത്തിനെ മാതിരി കരുതണം അവരെ വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ട് കരുതണം അവരാണ് നിങ്ങളെ കാണപ്പെട്ട ദൈവം അവരില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ വിൽക്കുക അപ്പോ അതുകൊണ്ട് കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലയന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ 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 കോടിയലായിരിക്കണം സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ആലിനേഷൻ ഓക്കെ ഡിസ്ട്രസ്റ്റ് പാടില്ല വിശ്വസിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിറ്റി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടികൂടുക അതും പാടില്ല ക്ലയന്റ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ചണ്ട കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ചണ്ട കൂടെ അതൊന്നും പാടില്ല പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിറ്റി ടുവേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം ദ ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് വുഡ് സജസ്റ്റ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ബേസിക് ട്രസ്റ്റ് ആ ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറി ഓഫ് പബ്ലിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് വുഡ് സജസ്റ്റ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറിയുടെ ഓക്കെ അതായത് ദ ബേസിക് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിയറി ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ടുവേഴ്സ് റീഅഫർമേഷൻ ഓഫ് എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ദ ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ബൈ ലൊക്കേറ്റ് യു ആൻഡ് റിമൂവിംഗ് ദ ഡിസബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബ്ലോക്ക്ഡ് the surfacing of true needs of individuals in social and political space onum kodi njan paraya the basic thrust of critical theory of public organization is towards reaffirmation of a commitment to the democratization of all kinds of social relationship by locating and removing the disabilities that have blocked the surfacing of true needs orothru koru or avashyamana ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഇൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പേസ് ഓക്കെ ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി ഈസ് ഇൻസ്പെയർഡ് എ മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈഫ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈഫിന്റെ വളരെയധികം എന്താ പറയണ്ട ഒരു 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 ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി യുനോ അഡ്വാൻസിങ് സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മളെ സെൽഫ് ക്രിറ്റിസിസം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം ഓക്കെ ദൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി theory adine pettiyukana critical approach involve a systematic analysis of social conditions and a framework for action guided by normative purpose critical social theory encourages academicians and practitioners not only to view social structures and practices a vehicles of, of domination repression and manipulation but also a potential starting point for meaningful social change critical theory framework of dialectical change critical imagination and self determination may be applied to public service and to local governance ivide recent decades valare adhigam transformation nadandittunde okay valare technological revolution palavadu nadandittunde global restructuring nadakkunnunde capitalism le palavane palavadu capitalism palavadu maari angane etrayo global changes nadandondirikkana okay it brought issues like light and exploitation lo adhe prakaram ividatha aalukal america ilkum nammada aalukal america il america aalukal ingottum bangladesh il ingottum philippines il gulf ilkum adhe maari labors angottum ingottum maarikondirikkunu corporate downsizing paranju kaynadu pandu nammala ore ore organization pidha kandu innale nammala tata air india edukumbo adile oru condition endha jal ഒരു കൊല്ലം വരെ ആളുകളെ തിരിച്ചുവിടില്ല അടുത്ത കൊല്ലം തിരിച്ചുവിടാം ഫോർ ഡൗൺസൈസിംഗ് ഇൻ എയർ ഇന്ത്യ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ റത്തൺ ടാറ്റ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ കണ്ടോ അപ്പൊ കാരണം റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഓഫ് എയർ ഇന്ത്യ ഈസ് ഡൺ ബൈ ടാറ്റ ടാറ്റ സൺസ് അപ്പൊ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ സബ്സിഡറി ഓഫ് ടാറ്റ സൺസ് അപ്പൊ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗൺ സൈസിങ് ഉണ്ടാവും അതേമാതിരി ബി പി സി എൽ ഇപ്പൊ എന്താ വിൽക്കാൻ പോകണ്ടെന്ന് കേട്ടു അതിലും ഇത് സംഭവിക്കും മന്ത്രി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ വി ആർ എസ് ഒക്കെ എടുത്തു പോകേണ്ടി വരും അവര് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അതാണ് ഡൗൺ സൈസിങ് കാരണം പിന്നെ പുതിയ ആളുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്ര ശമ്പളം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ വേണ്ട അതാണ് വേറെ ഒന്ന് പിന്നെ പോകുന്ന ആൾക്ക് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം അതാണ് വി ആർ എസ് വളണ്ടറി ട്രമെന്റ് ഓക്കെ അപ്പോ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ക്യാപിറ്റലിസം ഇറ്റ് ബ്രോഡ് ഇഷ്യൂസ് ലൈക് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്
ലേബർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും ഗൾഫ് കൺട്രീസിലുണ്ട് ലേബർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലേബർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹരിയാനയിലെ അതേമാതിരിയൊക്കെ ഇരുപത് റുപ്യാണ് ദിവസക്കൂലി ചിലയിടത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ചിലയിടത്ത് ആധാൻ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ എത്ര കഴിയ ആയിരം എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ എന്നിട്ടും പോരാപ്പിടെ എന്തായില്ലേ അവിടെ ഇരുപത് അമ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് തമിഴ്നാടിലെ ചില ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ധർമ്മപുരി നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇവിടെ തൊള്ളായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടും പോരാ ആയിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടും പോരാ ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ സ്ഥലത്ത് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ദർ ഫോർ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നീഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി നൗ മോർ ദൻ എവർ അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യത്തെ അനുസരിച്ച് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാറിയേ പറ്റൂ ഓരോരോ സ്ഥലത്തും ഓരോരോ വിധത്തിലാണ് അതനുസരിച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരും ഓക്കെ ഗിവൺ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അത ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി ഹാസ് ഹാഡ് ലിമിറ്റഡ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ പബ്ലിക് ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി ഹാസ് ഹാഡ് ലിമിറ്റഡ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദിസ് കുഡ് ബി ബിക്കോസ് ഇൻ ഇൻ വൺ ഡൈമെൻഷണൽ തിയറി പീപ്പിൾ ഹാവ് ബിക്കം അൺഎവെയർ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട് ഓർ ദേ ഡു നോട്ട് വോണ്ട് ടു സി ചിലർ ചേഞ്ചസ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ചിലരെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്വീകരിക്കണം ഓക്കെ ഓർ ദേ ഡു നോട്ട് വോണ്ട് ടു സി കോൺട്രഡിക്ഷൻ ബിക്കാസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി അപ്സെറ്റിംഗ് ഓർ ഡേഞ്ചറിങ് ടു ചാലഞ്ചിങ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് കോ അതെ ഇന്നത്തെ ഇതൊന്ന് മാറാൻ ചിലവർ തയ്യാറില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ വിധത്തിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആദ്യം നമ്മൾ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ ആളുകൾ മടിച്ചതാണല്ലോ പിന്നീട് നമ്മൾ അവയർനെസ് കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഓരോന്നോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനത്തെ അക്കോർഡിംഗ് ടു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വി ഹ് ടു മേക്ക് ദം യുനോ അവർ സിറ്റിസൺ പ്രോപ്പർലി അതേമാതിരി നമ്മുടെ ലോ അബൈഡിങ് ജനങ്ങൾ പ്രോപ്പർ അവയർനെസ് കൊടുക്കുക അതേമാതിരി ഓരോരോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതേമാതിരി രാജ്യത്തിന്റെയും അതായത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അതേമാതിരി നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ പ്രധാന കടമ ടു സെർവ് ദ സിറ്റിസൺ പ്രോപ്പർലി അതാണ് അതേമാതിരി ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റ് ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊവൈഡ് ഹെൽപ്പ് ടു ദ സിറ്റിസൺസ് അതായിരിക്കണം ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ മോട്ടോ അപ്പോ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ബൈ ദ പീരിയഡ് റിലൻസൻസ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് അമേരിക്ക ദാറ്റ് യൂസ് സയൻസ് റീസൺ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടു കാസ്റ്റ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റി ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫ്രാങ്ക് ഫർട്ട് സ്കൂൾ ബിഗിനിങ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി it recognizes the concrete temporal and cultural specifying of the individual idana sambo the development of critical theory as a philosophical and practical discipline has greatly influenced social sciences in general public administration in public, particular it is a post weberian concept a bureaucratic in the conceptualization ana it offer critic of public institutions തീർച്ചയായിട്ടും പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും എല്ലാം അതെ അതായത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്തും വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എ വിഷൻ ഫോർ എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു വിഷനും വേണം ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചറും വേണം അതാണ് പിന്നെ ദിസ് തിയറി ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് സബ്ജക്റ്റിവിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഡി ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി നൗ ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ഇറ ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസിംഗ് വേൾഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഈസ് വെരി മച്ച് നീഡഡ് ടു അനലൈസ് ദ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഗവേണൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി ഈസ് നീഡഡ് നൗ മോർ ദാൻ എവർ അപ്പൊ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇത് നമ്മൾ പണ്ടുള്ള ഇതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിയറി അതായത് നമ്മൾ ഇതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഫാർ യുനോ വി വെർ സ്റ്റഡിങ് തിയറി യുനോ കൺസെപ്റ്റ് യുനോ
അപ്പൊ അത് അതിലാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ വിഡേ ആൻഡ് ഏർലിയർ ഇനു നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏത് വിധത്തിലായിരുന്നു അതല്ല മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റക്സ് നമ്മുടെ ഇത് ഐഡിയ ഐഡി ബാങ്ക് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ബാങ്കുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ബി പി സി എൽ പിന്നെ അതേമാതിരി ചില പല മറ്റുള്ള പബ്ലി ആ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ് പലതും അവര് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫിക്കാനൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് വോൺസ് മണി ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാൻ അപ്പോ ഇറ്റ് വാസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് കാരണം ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റൽ പർപ്പസ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഈസ് റിക്കേഡ് ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് യു നോ ദ ആർ ദിസ് ഒരു ഡൈവേസ്റ്റിങ് ദ ഷെയ്സ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ അങ്ങനെ പല ബാങ്കും അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം ട്രിവാൻഡ്രം കേട്ടു ട്രിവാൻഡ്രം നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് ഓൾസോ അഡാണി ഓവർ ആൻഡ് മെനി അതർ ഏരിയാസ് ഓൾസോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡൈവേസ്റ്റിംഗ് ദ യുനോ ദ ഗിവിംഗ് ദ ഷെയ്സ് ടു ഓർ സെല്ലിംഗ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ടു ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു നമ്മുടെ ഈ അപ്പൊ ഈ എയർപോർട്ടോ എന്തോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായാലും ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരമാണ് അത് അഡാണിക്ക് അങ്ങനെ പലതും പലതും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ദി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് മണി വെൽത്ത് യുനോ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ചെറിയ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി പറയാനുണ്ട് അതായത് ദിസ് യൂണിറ്റി ഈസ് ആൾസോ ഓവർ ഈ നമ്മളെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അനുമതി പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഈ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് കുറച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം മഹാരത്ന നവരത്ന ആൻഡ് മിനി രത്ന അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടി പറയാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇന്ന് പറയുന്നതല്ല നാളെ കാരണം ഗവൺമെന്റിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാളെ അത് മാറി മാറിയേക്കാം പക്ഷെ ഇത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ഈ നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി പത്തോ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചോ എന്തോ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ് ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലോളം ഉണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ മുന്നൂറ്റി പത്തിൽ മീതി ഉണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഐ നോട്ട് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ അത് ദീസ് ആർ എ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു മഹാരത്ന കമ്പനി നവരത്ന കമ്പനി മിനി രത്ന കമ്പനി ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇതും പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പെട്ടതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ കാരണം ആരെങ്കിലും സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താ മഹാരത്ന കമ്പനി മഹാരത്ന കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് മാർക്കിംഗ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ എൻ ടി പി സി ഒ എൻ ജി സി സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ബി എച്ച് ഇ എൽ ഐ ഒ സി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ബി പി സി എൽ പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഇതൊക്കെ മഹാരത്ന കമ്പനിയാണ് എന്താ ഈ മഹാരത്ന കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് യുനോ ദിസ് അവര് ഏകദേശം അയ്യായിരം കോടി രൂപ അതായത് ഇവർക്ക് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനഞ്ച് പെർസെന്റ് അവരുടെ ഓഫ് ദിയർ നെറ്റ്വർക്ക് പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിൽ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ വേണ്ട അതായമാരി പിന്നെ ഒരു വേറൊരു ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആനുവൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവരുടെ പതിനായിരം കോടി ആയിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ നെറ്റ് പതിനായിരം കോടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം പതിനായിരം കോടി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി എന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനത്തെ കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോടി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് മഹാരാണ കമ്പനി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും മാത്രമല്ല അവർക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം
അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ കാര്യം അവിടെ നാളെ എന്താവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താ മാറുന്ന കമ്പനി അതായത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എല്ലാ കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലം അതായത് ഏകദേശം പത്ത് കൊല്ല പത്ത് പതിനായിരം കോടി രൂപ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക അവർക്ക് അവര് ഗവൺമെന്റ് അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇതിൽ പ്രോഫിറ്റിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വേറെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ് ഇല്ലാണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും അതാണ് മഹാരത്ന ഓക്കെ അതായത് മഹാരത്ന സ്റ്റാറ്റസ് ഗിവൺ മോർ ഓട്ടോണമി ആൻഡ് അതോറിറ്റി ടു എ കമ്പനി ദാൻ ദ അതർ കാറ്റഗറി സച്ച് എസ് നവരത്ന ഓർ മിനി രത്ന അപ്പൊ ഇതിൽ പതിനഞ്ച് പെർസെന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി എഴുതിയില്ല ഇനി നവരത്ന കമ്പനി പതിനാലെണ്ണം ടി ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോഴത്തെ അത് മാറും ഫിഗർ മാറും കേട്ടോ നവരത്ന ഇനി ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നവരത്ന ഭാരത ഇലക്ട്രോണിക് ലിമിറ്റഡ് കണ്ടെയ്നർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക് ലിമിറ്റഡ് നാഷണൽ അലുമിനിയം അലുമിനിയം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് അങ്ങനെ നെയ്വേലി ലിഗ്നൈറ്റ് ഓക്കെ ഷിപ്പിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ രാഷ്ട്രീയ ഇസ്പാത്ത് നിഗം ലിമിറ്റഡ് പവർ ഫൈനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ നെയ്വേലി ലിഗ്നൈറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നാഷണൽ മിനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എൻ എം ഡി സി നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഇതൊക്കെ നവരത്ന കമ്പനിയാണ് അതെന്താണ് അറിയാമോ അതായത് അവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്രൂവ് ഇല്ലാതെ ആയിരം കോടി രൂപ ഇവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നിന്ന് പിന്നെ വേറെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇവരെങ്ങനെ നവരത്ന ആക്കണം അറിയോ ഇവർക്ക് ഹൺഡ്രഡില് സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് വേണം എങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റി മാർക്ക് ടോട്ടൽ മാൻ പവർ കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അതേമാതിരി പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് പിന്നെ മാൻ പവർ കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്നിനും പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ അറുപത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നവരത്ന ഇതിൽ വരൂ അതിന് ഓരോരോ പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻട്രി ഉണ്ടോ അതേമാതിരി പിന്നെ വേണ്ട സിക്സ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അവർക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സിലാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് മാൻ പവർ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസസ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇതിലൊക്കെ ഓരോരോ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അറുപത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നവരത്ന കമ്പനി അവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അവരും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതായത് പിന്നെ ആയിരം കോടി രൂപ വരെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ് ഇല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നവരത്ന കമ്പനിക്കിന്റെ കമ്പനികളുടെ പേര് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി മിനി രത്ന മിനി രത്നയിലെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് മിനി രത്ന ക്ലാസ് വൺ മിനി രത്ന ക്ലാസ് ടു മിനി രത്ന ക്ലാ കാറ്റഗറി വൺ സോറി കാറ്റഗറി വൺ കാറ്റഗറി ടു എന്താണ് കാറ്റഗറി വൺ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളില് മുപ്പത് കോടി രൂപ വൺസ് ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സില് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് കോടി രൂപ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എഫ് എ സി ടി അതേമാതിരി ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എച്ച് എം ടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനില് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുപ്പത് കോടി രൂപ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അവര് കാറ്റഗറി വൺ മിനി രത്നായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും മറക്കരുതേ ഇവിടെ വലിയ ചില സെറ്റ്ബാക്ക് ഉണ്ട് ഓർമ്മിക്കണം ഇവര് അതായത് കാറ്റഗറി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് കോടി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ കാറ്റഗറി വണ്ണില് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് കോടി വരെ അതോ അതിൽ മീതി ഉണ്ടോ വിചാരിക്കുക അഞ്ഞൂറ് കോടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വേറെ പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അഞ്ഞൂറ് കോടി വരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് വേണം പിന്നെ അവർ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അമ്പത്തൊമ്പത് മിനി മിനി രത്ന കമ്പനി ഉണ്ട് അത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഫിഗർ ഇനി മിനി രത്ന കാറ്റഗറി ടു അതെന്താണ് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് കണ്
നഷ്ടമില്ലാതെ ഓടുന്നതും അങ്ങനെയുള്ളത് അവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് കോടി വരെ ഡയബറ്റി അത് ചെയ്യാം ഇവർക്ക് മുന്നൂറ് കോടിയാണ് പക്ഷെ ലോസ് ഇല്ലാത്ത കമ്പനി ആണത് ഇതൊക്കെ ഈ കാറ്റഗറി വൺ ടു കാറ്റഗറി ടു ലോസ് ഇല്ല അതിന് പക്ഷേ ഓർക്കണേ ഇതിലൊന്നും പെടില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എഫ് എ സി ടീം എച്ച് എം ടി എന്തായാലും സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ട്രാജിക് തിങ് ആണ് കാരണം ഇവർ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അവര് ആൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ബേസിസിലാണ് നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ എച്ച് എം ടിയുടെ ഒമ്പത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ലോകലാണ് ഈ കളമശ്ശേരിയിൽ മാത്രമേ പ്രോഫിറ്റിലുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലോസിലായിരിക്കും അതാണ് അവർക്കുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെയും പ്രശ്നം ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷന്റെയും പ്രശ്നം പാലക്കാട് ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ അവർ കോട്ടയിലാണ് ഹെഡ് ഓഫീസ് അവിടെ ലോസ് ആണ് അപ്പൊ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില സെറ്റ്ബാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ സിക്ക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എച്ച് എം ടി എഫ് എ സി ടി ഇതെല്ലാം സിക്ക് യൂണിറ്റിൽ പെടും സിക്ക് യൂണിറ്റ് ഇത് കാറ്റഗറി ഫോർ ഫൈവ് എന്താണ് സിക്ക് യൂണിറ്റ് കേട്ടോളൂ സിക്ക് യൂണിറ്റ് കേരളത്തിലുണ്ട് വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് എ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം മാരത്ന കമ്പനി പറഞ്ഞു നവരത്ന കമ്പനി പറഞ്ഞു മറ്റേ മിനിരത്ന കമ്പനി കാറ്റഗറി വൺ പറഞ്ഞു കാറ്റഗറി ടു പറഞ്ഞു ദ പറഞ്ഞു സിക്ക് യൂണിറ്റ് അടുത്തത് സിക്ക് യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് സിക്ക് യൂണിറ്റ് എ യൂണിറ്റ് ഓർ കമ്പനി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകറിങ് ലോസസ് ഓൺ ആനുവൽ ബേസിസ് ആൻഡ് ഹൂസ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഓർ എക്സീഡ്സ് ദ എൻ്റെ ആർ നെറ്റ്വർക്ക് and the company is not able to generate the cash flow from its operation udaharanam national textile corp 10 paisa de sale illa hindustan cycles e 30 35 kolla ayittu oru rupada avada production illa scooters india limited 30 28 varsha ayittu oru scooter avadi undayittilla aadi undayirunnu oru vijay scooter onnu pallya pakshe adu wind up idittilla security aanu അപ്പൊ ഈ സുഖി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണെന്ന് പിന്നെ ദി ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് എഫ് എ സി ടി സിക്കാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം ഓടിച്ച പോരാ കാരണം ആൾറെഡി യു ലോട്ട് ഓഫ് ലോസ് ഈ എഫ് എ സി ടി ഉണ്ട് പണ്ടത് അപ്പൊ അത് സിക്ക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ എന്തോ പ്രോഫിറ്റിലാണ് കൂടുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ പല ഇതും ഉണ്ട് പലത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ലോസ് ആയത് അതിന് മുമ്പേക്ക് അപ്പോ ഈ ഇവർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിക്ക് യൂണിറ്റിന് they cannot revise the salary of employees they cannot give promotion to employees they cannot declare vrs to the employee without the permission of the central government ibidna paisa kodga ee vrs ne kaisa paisa kodukanda terminal benefits kodukanda employees ne adu security ne they cannot you know they to government has to give grant fcd ko ke samlam kodukan government kodukan indian telephone industry thil government kodukan ബി എസ് എൻ എൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ സിക്ക് യൂണിറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോ അവിടെ സാലറി റിവിഷന് ചാൻസ് ഇല്ല പ്രൊമോഷന് ചാൻസ് ഇല്ല ഇൻക്രിമെന്റിന് ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ദി ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന കാശാണ് ടാക്സ് പേഴ്സിന്റെ കാശാണ് വലിയ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് സിക്ക് യൂണിറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ സിക്ക് യൂണിറ്റ് സിക്ക് യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അവര് വളരെ മോശമായി കരുതരുത് സിക്ക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം സിക്ക് യൂണിറ്റ് ആവാം അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സില മനസ്സിലാവും നോക്കൂ നാഷണൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് സിക്ക് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്താ കാരണം അവരുടെ തെറ്റല്ല മോഡേണൈസേഷൻ ഹെസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് പണ്ട് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി അമ്പർ ചെറുക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേമാതിരിയുള്ള ഓൾഡ് മിഷനറീസ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കതറും മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ സ്ഥാനത്തിൽ ഈ റിലയൻസിന്റെ വിമലം മറ്റും ഇതെല്ലാം വന്ന ഫൈബർ ഇത് ഫൈബർ അനവധി പുതിയ പുതിയ ഇത് വന്നു ടെക്നോളജി ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോ അതിനൊപ്പം മിഷൻ മാറ്റുണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് മാറ്റുണ്ട് ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റണം അതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ പൈസ ഉണ്ട് അപ്പൊ നാഷണൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർപ്പറേഷന്റെ കണ്ടമാനം യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് തിരുപ്പൂര് അതേമാതിരി പല സ്ഥലത്തും അപ്പോ അതൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കിടക്കണം കാരണം മോഡേണൈസേഷൻ ഹാസ് നോട്ട് ടേക്കൺ
ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് അറുപത്തി ഒമ്പത് എഴുപതിന്റെ പ്രവർത്തനം പറഞ്ഞത് അന്ന് ഹിന്ദു സൈക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് പണി സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് പണി പക്ഷെ ആ സൈക്കിളിന് ശേഷം എത്ര സൈക്കിൾ വന്നു അല്ല സൈക്കിൾ വന്നു ഹീറോ സൈക്കിൾ വന്നു ആ സൈക്കിള് സ്പോർട്സ് അത് ഇതൊക്കെ വന്നില്ലേ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ മേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഗവൺമെന്റിന് പുതിയ ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റില് സിക്കായിട്ട് പരിണമിക്കൽ നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റിനെ കുറ്റമുള്ള കാര്യമില്ല അതേമാതിരി സ്കൂട്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആ ഒരു ഒറ്റ ബ്രാൻഡാണ് അറിയുള്ളൂ വിജയ് സൂപ്പർ എത്രയോ ഡീക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് വന്നിട്ടില്ലേ പിന്നെ അവര് കുറ്റം പറയുന്ന കാര്യം കാൺപൂറിലാണോ അപ്പോ ദർ ആർ റീസൺസ് ഫോർ യുനോ ദിസ് പിന്നെ കറപ്ഷൻ മെനി പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് യുനോ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ചെയർമാൻ വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ യുനോ ഓൺ കറപ്ഷൻ ബൈ ഗിവിംഗ് ഡൊണേഷൻ ടു ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അതേമാതിരി അപ്പൊ ടോപ്പ് ലെവൽ അപ്പോയിന്റ് അപ്പൊ അയാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാള് ഈ പൈസ തിരിച്ചെടുക്കില്ലേ ഇവിടുത്തെ കമ്പനി എടുക്കില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോസ് വന്ന പല കമ്പനികളുണ്ട് ചിലത് പ്രോപ്പർ വിജിലൻസ് ഉണ്ട് അത് എൻക്വയറി അത് ഓഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല മിസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്താ പറയണ്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ചില പല 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 വട്ടവർ അസറ്റ്സ് ദർ ഹാവിങ് നോ ബഡി നോ വട്ട് ദർ ഹാവിങ് ആക്ച്വലി കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ബാഡ് ഡപ്റ്റ് അതായത് കിട്ടാനുള്ള പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള പല സംഗതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെക്യൂണിറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ അവരുടെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ല അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കണം ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ വേണ്ട അതായത് ചിലപ്പോ ഓർഗനൈസേഷൻ തലയ്ക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്താ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മുടെ കളമശ്ശേരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എവിടെ ആ അത് പൂട്ടി അത് ഗവൺമെന്റ് ബിബ്രി പൂട്ടി എന്ന് അതിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതിലാണ് എൻഡോ സൾഫാനും മറ്റേ അതിന്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഈ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ ഈ കമ്പനി പൂട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ അതിപ്പോ അവരുടെ വീട്ടാണോ പക്ഷെ അന്ന് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് പിന്നീടാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നത് എൻഡോ സൾഫാന്റെ അപ്പൊ ഈ കമ്പനി പൂട്ടി അങ്ങനെ പല പല കമ്പനികളും പല സമയത്ത് പൂട്ടേണ്ടി വന്നു കാരണം എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് പുതിയ പുതിയ ഇത് ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ പല കമ്പനി അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ വേരിയസ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് യുനോ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആർ ദർ ഇൻ ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷൻ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മറക്കാ മറക്കരുത് ഈ കോർപ്പറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ മറ്റേ കോർപ്പറേ ഒ എൻ ജി സി ഇതേമാതിരിയുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ഇതെല്ലാം പാർലമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇതിന്റെ ഷെയർ ഹോൾഡർ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ എൽ എൻ ഡി ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടാമത് വിൽക്കാനൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും കൂടി അപ്രൂവൽ വേണമെന്ന് അർത്ഥം അയാളിപ്പോ ഒന്ന് ഒപ്പിടുന്ന ലൈൻ്റെ അർത്ഥം അത് എടുക്കും പിന്നെ പ്രോക്സി പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിങ് അതും രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസിലെ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് അത് പാർലമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്താണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണത് ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോളർ ആണ് അതെല്ലാം പിന്നെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വിത്ത് ഗുഡ് ഇന്റൻഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ നമ്മുടെ ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവം ഈ നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യ എയർ ഇന്ത്യ ടാട്ട രത്തൻ ടാട്ട ഏറ്റെടുത്തു അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പൈലറ്റ് ജെ ആർ ഡി ടാറ്റ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കമേഴ്സ്യൽ പൈലറ്റ് ലാഹോറിൽ നിന്ന് കറാച്ചി കറാച്ചി നിന്ന് നമ്മുടെ ബോംബെയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് അഹമ്മദാബാദ് മറ്റേ ബോംബെ ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കമേഴ്സ്യൽ പൈലറ്റ് ജി ജി ജെ ആർ ഡി ടാറ്റയാണ് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാള് ഈ ജസ്റ്റ് ബിക്കേം ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് എയർ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ എയർ ഇന്ത്യ വേൾഡ് റിനൗണ്ട് ആയിട്ട് പരിണമിച്ചു പക്ഷേ അങ്ങനെ എത്രയോ വർഷങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള റെസ്പെക്ട് ഗ്രേറ്റ് റെസ്പെക്ട് ആണ് ജെ ആർ ഡി ടാറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു
ഈ നമ്മുടെ നെഹ്റു ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് പബ്ലിസിറ്റി കണ്ടിട്ടിങ്ങ് ആദ്യത്തെ പബ്ലിസിറ്റി കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രി ദൂരവാണി നഗർ ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രി ആദ്യത്തെ പബ്ലിസിറ്റി കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്തിനാണറിയോ ടു സെർവ് ദ സൊസൈറ്റി ടു ബിക്കം സെൽഫ് റിലയൻ ഇൻ റിലവന്റ് ഏരിയ ഓരോ രീതിയിൽ സ്പേസിലായിക്കോട്ടെ വാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ ക്ലോക്ക് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെലിഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ ലിഗ്നേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കോൾ ആയിട്ട് എന്തായിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും സെൽഫ് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമ്മള് ഇതായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് ഇൻസിഡന്റ് പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ നൂറ് കൊല്ലം വരെ കോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ കോൾ കൽക്കരി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് നൂറ് കൊല്ലം വരെ എടുത്താലും തീരാത്ത കോൾ ഈസ്റ്റേൺ ബെൽറ്റിൽ ഉണ്ട് ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ ആൾ അതർ ഏരിയ പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ കോൾ ഷേട്ട് ഷോർട്ടേജ് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേരള ഓൾസോ കാരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദന കോൾ ഷോർട്ടേജ് അവിടെ എങ്ങനെ ഷോർട്ടേജ് അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം ഓക്കെ ഇതാണ് കാരണം അതിന്റെ അതേ കോൾ ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നൂറ് കൊല്ലം വരെയുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതിനെ കൽക്കരിക്ക് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കൽക്കരി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദിസ് തിങ് എന്റെ കൺട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് താരം കുറച്ച് നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താണ് വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാനും ഈ നെഹ്റു സ്ഥാപിച്ചത് ജനങ്ങൾ ഓരോരോ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് റിലയൻഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നമ്മളും വളരെ ഒരു പ്രധാന രാജ്യമായിട്ട് ഓരോരോ ഏരിയയിൽ വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് ആൾ പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ സെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഷീല ദോറോട്ടി പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എൻ ഡി പി സി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം ദേ ഷോൺ ദേ യുനോ ദിസ് തിങ് ബ്രില്ലൻറ് പെർഫോമൻസ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളുടെ സേവനം കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നോട്ട് ഓൺലി ടു മേക്ക് profit or commercially viable to serve the society as well avide balance sheet le certain funds are to be earmarked for corporate social responsibility manasale appo itrathilulla chela karyangal janangalade nanmikku vendittana adukke pakshe idu private il poyal private nu oru baadhyathilla oru obligation illa corporate social avaru cheyunnilla nalla parayunnathu cheyunnavarunde totte tarting okke cheyunnathe pakshe നിർബന്ധമില്ല നിയമമില്ല പക്ഷെ അവിടെ നിയമമുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പബ്ലിക് സെക്ടറിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ എന്താ ചിലവാക്കിയത് ചോദിക്കും അവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കണം പക്ഷെ പ്രൈവറ്റിൽ അത് കാണിക്കണമെന്നില്ല ചെയ്തു വെച്ചാൽ ചെയ്തു ഒരു ഫെഡറൽ ബാങ്കോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു വെച്ചാൽ ചെയ്തു പക്ഷെ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് യു കോൺ ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾ എത്ര റുപ്യ നമുക്ക് തന്നേ പറ്റൂ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അവരെ തീരുമാനിക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യു നോ ദാറ്റ് വിപ്രോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്രയോ ആയിരം കോടി രൂപയാണ് അവര് ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിപ്രോ അതീം പ്രാന്തി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇന്നോർഡർ ടു ഹാവ് സ്മൂത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദിസ് കൺട്രി ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസൻസ് ആർ റിയലി എസെൻഷ്യൽ അത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മറക്കരുത് എല്ലാം ഗവൺമെന്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറും വളരെ നല്ല റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മാരുതി ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം വൈറ്റലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്കിലെയാണ് നമ്മുടെ അതേമാതിരി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക് സെക്രട്ടറി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ കറപ്ഷൻ ഫ്രീ ട്രാൻസ്പെറന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അതേമാതിരി എഫിഷ്യന്റ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേമാതിരി ഓരോ ഓരോ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത അവർ ജി ഡി പി വിൽ ഗോ അപ്പ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി വിൽ പ്രോഗ്രസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ കൺട്രി വിൽ ഗോ ആൻഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഹാപ്പി ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ കംഫർട്ടബിൾ ലൈഫ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആസ് വെൽ അതാണ് ഇന്ന്
എന്ന് ആലോചിച്ച് ചിലത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലത് ഓക്കെ അതാണ് ഈ നാഷണൽ റിലീഫ് തിങ് റിലീഫ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഇവരുടെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വിധം ലോസും അല്ല പ്രോഫിറ്റ് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പ്രോഫിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അതിനും അതൊരു ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പെട്ട പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനൊക്കെ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കാരണം ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ എഫ് എ തീറ്റി നിങ്ങൾ നാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് വിറ്റിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലാൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാറ്റ ലാൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഏഴിമല നേവൽ അക്കാഡമി ലാൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഈവൻ ബി നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ലിമിറ്റഡ് പാലക്കാട് ലാൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ കേരള ഗവൺമെന്റ് അപ്പോ അത് ചുമ്മാ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേറെ എവിടെയും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ നിയമപ്രകാരമേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത് വ്യവസ്ഥ ഇതേമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഗ്രസിന് ഇവരൊക്കെ വളരെയധികം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലേഡ് ദിയർ റോൾ എഫക്റ്റീവ്ലി ഫോർ ദാറ്റ് ഇവരെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു എഗെയിൻ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ആർ നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂസിലി വയബിൾ അവര് നിലവിളക്കുകളാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓരോരോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു നിലവിളക്കാണ് ഈ ക്ഷേത്രമാണ് ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ് അതായത് അവര് ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു വെൽഫെയർ കൊടുക്കുന്നു മക്കളെ നോക്കുന്നു അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നു ഓത്തർട്ടൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള കിടാവിളക്ക് എന്തായാലും പറയാൻ മലയാളത്തില് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ് അതിൽ കൊടുക്കുന്ന അനുകൂല്യങ്ങള് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും അത് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഇതാണ് കാരണം ഇന്നലെ അഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞ ടാട്ടോടെ അറിയോ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഒരു കൊല്ലം വരെ ആരും തിരിച്ചുവിടരുത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആക്ഷൻ വേണം ചോദിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പിരിച്ചു വിടുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഉള്ള ഡ്യൂസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറക്കണേ പക്ഷേ ഗവൺമെന്റിലാണ് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ടെർമിനൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം സെക്യൂർഡ് ആണ് സെക്യൂർഡ് ജോബ് ആണ് പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്യൂർഡ് അല്ല ഇനി പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ലോങ് റണ്ണിൽ പോവാം ചില സമയത്ത് അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം മാതിരിക്കും ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പറയേണ്ട പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് ഐ ഹൺ യുനോ കംപ്ലീറ്റഡ് ദിസ് എം പി എ ടുവൽ with this uh, this thing i am just uh, concluding i have covered almost a uh, major you know units so okay thank you very much eh?